உங்கள் ஆர் எஸ் டி டிவி வழங்கும் நானிலும் போற்றும் நபிகள் நாயகம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்களின் பிறப்பு முதல் இறுதி பேருரை வரை வாழ்க்கை வரலாறு ரபியுல் அவல் மாதம் பிறை ஒன்று முதல் பன்னிரண்டு வரை தினமும் இன்ஷா அல்லா உங்கள் ஆர் எஸ் டி டிவியில் காணத்தவராதீர்கள் வரலாற்று உரை மௌலவி கே எம் இல்லியாஸ் ரியாஜி எம் ஏ அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்று நிகழ்ச்சியை உங்கள் ஆர் எஸ் டி டிவியில் பார்ப்பதற்கு யூடியூபில் ஆர் எஸ் டி மீடியா என டைப் செய்யவும் வாட்ஸ்அப் மூலமாக நீங்கள் பார்ப்பதற்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் எயிட் நைன் எயிட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் நைன் எயிட் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் என்ற எண்களை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பரை ரெஜிஸ்டர் செய்து கொள்ளுங்கள் நபிகள் நாயகம் என்ற தலைப்பில் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்வின் முக்கிய பகுதிகளை நாம் அறிந்து வருகின்றோம் நேற்றைய தினம் நாம் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மதினாவில் இருந்து சுமார் முன்னூற்று பதிமூன்று தோழர்களுடன் புறப்பட்டு அபு சுஃபியானுடைய தலைமையில் வந்த வியாபார குழுவை வழிமறித்து குறைஷிகளுடைய அரசுக்கு எதிராக ஒரு பொருளாதார தடையை விதிக்கும் நோக்கத்தில் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை பார்த்தோம் வழியில் அவர்கள் சகாபாக்களிடத்திலே யோசனை கேட்டார்கள் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் என்று மதினா வாசிகளான சகாபாக்களை மனதில் வைத்து கொண்டு யோசனையை கேட்டார்கள் அதாவது உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவர்கள் குறைசிகள் குறைசிகளுக்கும் மதினாவாசிகளுக்கும் எந்த பகையும் இல்லை அப்படி இருக்க குறைசிகளுக்கு எதிரான 
ஒரு களத்தில் கொண்டு வந்து மதினாவாசிகளை ரசூலுல்லாவாகிய நான் நிறுத்திவிட்டேனோ என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது எனவே நீங்கள் இது பற்றி என்ன அபிப்பிராயப்படுகிறீர்கள் என்பதையெல்லாம் அந்த மனசில் வைத்து கொண்டு இந்த அபிப்பிராயத்தை கேட்டார்கள் உடனே மதினாவாசிகளின் சார்பிலே அதரத்து சாதுபுன் முவாத் அலி அல்லாஹு தலானு அவர்கள் அதரத் சாதுபுன் உபாதார் அலி அல்லாஹு தலானு அவர்கள் இவர்கள் ரசூலுல்லாவுக்கு தெம்பும் தைரியமும் ஊட்டினார்கள் அல்லாவுடைய திருத்துதரே நாங்கள் உங்களுடைய தலைமையில் வந்துவிட்டோம் நீங்கள் யாரை பகைத்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களோ அவர்களை நீங்கள் பகைத்து கொள்ளுங்கள் யாரோடு நட்பு உறவு கொள்ள விரும்புகிறீர்களோ அவர்களோடு நீங்கள் நட்புறவு கொள்ளுங்கள் ஏன் இவரை பகைத்து கொண்டீர்கள் ஏன் இவற்றை நட்புறவு கொண்டீர்கள் என்றால் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் நீங்கள் செல்லக்கூடிய வழியில் உங்களுக்கு பின்னால் வந்து கொண்டே இருப்போம் அருகில் இருக்கக்கூடிய கடலை காட்டி இந்த கடலில் எல்லோரும் நீங்கள் குதியுங்கள் என்று சொன்னால் கூட ஏன் எதற்கு என்று காரணம் கேட்காமல் நாங்கள் கடலில் குதிப்போம் நாங்கள் நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொன்னவுடன் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹி சொல்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் இப்போது ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹி சொல்கள் முன்னூற்றி பதிமூன்று தோழர்களுக்கு தலைமையேற்று நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மணிகளுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு புறப்பட்டு வருகிறார்கள் ரசூலுல்லாவுடைய பலம் என்று பார்த்தால் ரசூலுல்லாவுடைய முன்னூற்றி பதிமூன்று பேர் கொண்ட இந்த அணியில் இரண்டே இரண்டு குதிரை வீரர்கள் மட்டும்தான் இருந்தார்கள் ரெண்டே ரெண்டு குதிரை தான் இருந்துச்சு எழுபது ஒட்டகம் இருந்தது இந்த எழுபது ஒட்டகத்திலும் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இப்படி மாறி மாறி பயணம் செய்து கொண்டே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் மற்றவர்கள் குதிரையிலே மாறி மாறி வருகின்றார்கள் ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட போர் பயிற்சி அவர்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கவில்லை முறையான ஆயுதங்களும் கிடையாது அவிகள் நாயகம் சொல்லல்லாசினர்கள் யுத்தத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலும் மதினாவிலிருந்து புறப்படவில்லை நாற்பது பேர்களுக்கு தலைமையேற்று வரக்கூடிய அபு சுஃபியானுடைய வியாபார கூட்டத்தை மறிக்க வேண்டும் அவருடைய செல்வம் மக்காவுக்கு போய்விடக்கூடாது என்பது மட்டும்தான் பெருமானருடைய நோக்கமாக இருந்தது ஆனால் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தலா சூரா அன்ஃபால் என்ற அத்தியாயத்தில் சொல்லி காட்டுவதை போல நீங்கள் ஒத்த வத்தூன அன்ன கைர ராத்தி சவுக்கத்தி தக்கூன் உள்ளக்கும் வலிமை குன்றிய படையைத்தான் நீங்கள் அடைய வேண்டும் அவர்களை மறிக்க வேண்டும் என்று தான் நபியை நீங்கள் நினைத்தீர்கள் முஸ்லீம்களை நீங்கள் நினைத்தீர்கள் ஆனால் யுரீதுல்லாஹு யுஹெக் அல் ஹக் அவா யுபுத்தில் அல் பாத்தில் அவலோ கரிகல் முஜ்ரிமூன் இந்த சிறு படையை வைத்து கொண்டு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா மிகப்பெரிய வலிமை வாய்ந்த படையை வீழ்த்தி விட வேண்டும் என்று திட்டம் தீட்டிவிட்டான் அல்லாஹ் முடிவு செய்து விட்டான் என்று சொல்கின்றான் இப்போது ரசூலுல்லாவுடைய தலைமையில் முன்னூற்றி பதிமூன்று பேர் கொண்ட ஒரு படை நம்மை வழிமறிக்க வருகிற வருகிறது என்று தெரிந்து கொண்ட அபு சுஃபியான் மாற்று பாதை வழியாக ரசூலுல்லா எந்த இடத்தில் வந்து முகாமிடப் போகிறார்கள் என்று தெரிகிறதோ அந்த இடத்துக்கு இப்படி வருவதற்கு பதிலாக மக்காவுக்கு இப்படி நேரடி போகிறதுக்கு பதிலாக ரசூலுல்லா வந்திருக்கக்கூடிய இடத்தை தவிர்த்து விட்டு அப்படி சுற்றி வந்து ரசூலுல்லா இருக்கக்கூடிய இடத்தை தாண்டி மக்காவுக்கு புறப்பட்டு போக தயாராகிவிட்டார் இந்த நேரத்தில் இவர் இங்கே இருக்கும்போது ரசூலுல்லா நம்மை வழிமறிக்க வந்திருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டு மக்காவாசிகளுக்கு தகவல் சொல்லி அனுப்புகிறார் என்னை முகம்மதும் அவருடைய படையினர்களும் வழிமறிக்க வந்திருக்கிறார்கள் எனவே நீங்கள் போருக்குரிய ஆயத்தத்தோடு புறப்பட்டு வாருங்கள் என்று மக்காவுக்கு இங்கிருந்து அபு சுஃபியான் தகவல் அனுப்பிவிட்டார் தகவல் அனுப்பிவிட்டு இவர் பெருமானருடைய படையிடமிருந்து தப்பிப்பதற்காக அப்படி சுற்றி இங்கே வந்து சிட்டார் ரசூலுல்லாவை கடந்து பாஸ் பண்ணி போயிட்டார் இப்போது மக்காவிலிருந்து ஒரு படை ஆயிரம் பேர்களை திரட்டி கொண்டு ரசூலுல்லாவை வீழ்த்துவதற்கு ஒரு படை புறப்பட்டு வந்தது அபு சுஃபியான் பெருமானாரை தாண்டி இந்த பக்கம் வந்து சொல்கின்றார் பிரச்சனை முடிந்து விட்டது முகம்மதிடமிருந்து நாம் தப்பித்து விட்டோம் ஆகையினால் எல்லோரும் பத்திரமாக மக்காவுக்கு செல்லுவோம் என்று அபு சுஃபியான் சொல்கின்றார் ஆனால் ரசூலுல்லாவை எதிர்க்க வேண்டும் முஸ்லீம்களை எதிர்க்க வேண்டும் என்று வெறியூட்டப்பட்டு அணி திரட்டப்பட்டு வந்திருந்த கும்பல் தான் ஆயிரம் பேர் கொண்ட அந்த கூட்டம் முஸ்லீம்களை எதிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி திரட்டப்பட்ட அந்த கூட்டத்தை போரை நடத்தாமல் மக்காவுக்கு திருப்பி நாம் அனுப்ப முடியாது என்று அபு ஜஹில் மறுக்கிறார் இந்த சூழ்நிலையில் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கும் 
போர் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இல்லை போருக்காக அவர்கள் வரவும் இல்லை நாற்பது பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை வழிமறிப்பதற்கு முன்னூற்றி பதிமூணு பேருங்கிறது ரொம்ப அதிகம் நாற்பதுக்கு எண்பது வந்தாலே அதிகம்தான் நாற்பது பேரை மறிக்கிறதுக்கு முன்னூற்றி பதிமூணு பேர் வந்தது ரொம்ப அதிகம் என்று கணக்கு போட்டு கொண்டு பெருமானார் வந்திருக்க அல்லாஹுவோ அபு சுஃபியானுடைய தலைமையில் வந்த படையை முஸ்லீம்களிடமிருந்து தப்ப வைத்து விட்டான் அடடா இப்படி இந்த படை தப்பிவிட்டதே ஐம்பது ஆயிரம் தங்க காசுகள் தப்பிவிட்டதே ஆயிரம் ஒட்டகங்கள் தப்பிவிட்டதே என்று முஸ்லீம்கள் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அபு சுஃபியான் தப்பி வந்துவிட்டோம் என்று மகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஒருவேளை நாம் முஸ்லீம்களிடம் மாட்டிக்கொண்டால் நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு படை வேண்டும் என்று ஆயிரம் பேரை வர சொல்லியிருந்தார் அந்த ஆயிரம் பேரும் வந்திருந்தார்கள் அபு சுஃபியான் சொல்கிறார் மக்காவுக்கே திரும்பி போயிடுவோம்னு அபு ஜகில் சொல்கிறார் போகக்கூடாது வந்துவிட்டோம் முஸ்லீம்களை ஒரு கை பார்த்து விட்டு தான் போக வேண்டும் என்று சொன்னார் அபு சுஃபியான் வேண்டாம் என்று மறுக்க அபு சுஃபியான் சண்டை போட்டு அபு ஜகில் சண்டை போட்டே தீர வேண்டும் என்று சொல்ல இந்த பக்கத்தில் எதிரிகள் அன்னி திரண்டு நிற்கிறார்கள் முஸ்லீம்கள் இங்கே நிற்கிறார்கள் முஸ்லீம்கள் சண்டைக்கு வரவில்லை சண்டைக்கு தயார் நிலையிலும் வரவில்லை எதிரிகளோ சண்டைக்கு தயார் நிலையில் வந்திருந்தார்கள் இப்போது நபிகள் நாயகம் சொல்லம் தாலி செல்வர்களுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய நெருக்கடி இது நடந்தது ஹிஜிரி இரண்டாவது ஆண்டினுடைய ரமலான் மாதம் பிறை பதினேழு வெள்ளிக்கிழமை முடிந்திருக்கின்றது வெள்ளி இரவு நபிகள் நாயகம் சொல்ல அலிசவர்கள் சகாபாக்களிடத்தில் சொல்கின்றார்கள் அல்லாஹு தலா நம்மை எல்லாம் நாம் விரும்பாமலேயே நாம் நினைக்காமலேயே இப்படி ஒரு களத்தை சந்திக்க வைத்து விட்டான் இந்த போரில் நாம் எதிரிகளோடு மோதியாக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்த சூழ்நிலைக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் என்று பெருமானா சொல்ல அலிசம் சகாபாக்களுக்கு சொல்கின்றார்கள் கடைசியில் போருக்குரிய ஆயத்த நிலை வந்துவிட்டது காலையிலே விடுகின்றது போருக்கு தயாராகிறார்கள் ஒரு புறத்திலே எதிரிகள் ஆயிரம் பேர் மறுபுறத்திலே முஸ்லீம்கள் முன்னூற்றி பதிமூன்று பேர் முறையான ஆயுதம் இல்லை முறையான வாகனம் இல்லை அங்கே எல்லாமே முறையாக இருந்தது பதில் என்கிற இடத்தில் இந்த யுத்தம் யுத்த மேகம் சூழ்ந்திருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சொல்ல அலி செல்லம் அவர்களுக்கு யுத்தம் எப்படி நடக்கிறது என்பதை பார்ப்பதற்காகவும் சஹாபாக்களுக்கு அவ்வப்போது உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கவும் அவர்களுக்கு அரீஷ் என்கின்ற ஒரு மேடை அமைக்கப்பட்டிருந்தது அங்கே இருந்து கொண்டு நபிகள் நாயகம் சொல்லுள்ள அசன்கள் எல்லா இடத்துல துவா செய்கிறார்கள் யா அல்லா இந்த கூட்டத்தை நீ இந்த போரில் தோக்கடித்து விட்டால் இனிமேல் பூமியில் உன்னை வணங்குவதற்கு ஆளை இல்லாமல் போய்விடும் எனவே யா அல்லா எங்களுக்கு நீ வெற்றியை தருவாயாக என்று அல்லாஹிடத்தில் நபிகள் நாயகம் சொல்ல அல்லாஹர்கள் துவா செய்கிறார்கள் ஹசரத் ஒபக்கர் சித்திக் அதி அல்லாஹு தலானு அவர்கள் ரசூல்லாவுடைய கையை பிடித்து தூக்குகிறார்கள் அல்லாவுடைய திருத்துதரே போதும் இந்த துவா போதும் இதற்கு மேலும் அல்லாவிடத்தில் நீங்கள் கேட்பதற்கு எதுவும் இல்லை நாங்கள் அழிந்து போனால் இதற்கு பிறகு இஸ்லா உன்னை வணங்குவதற்கு ஆள் இல்லாமல் போய்விடும் என்று நீங்கள் அல்லாவிடத்தில் சொன்னீர்களே இதைவிட ஒரு அழுத்த திருத்தமான வார்த்தையை நீங்கள் சொல்ல முடியாது போதும் அல்லாவுடைய திருத்துதரே வாருங்கள் என்று அழைக்கின்றார்கள் அபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலிசவர்கள் முஸ்லீம்களை மூன்று அணியாக பிரித்தார்கள் முதலாவது அணி மக்காவிலிருந்து ஹிஜரத் செய்து மதினாவுக்கு வந்த அணி முஹாஜிர்களுடைய அணி என்று அதற்கு பெயர் இவர்களுக்குரிய கொடியை ஹசரத் முசா பின் உமை ரதி அல்லாஹு தலாவனுடைய கையில் பெருமானா சல்லா அலிசம் கொடுத்தார்கள் மதினாவாசிகளின் கொடியை சாதுர் முஹாத் ரதி அல்லாவுடைய கையில் கொடுத்தார்கள் இதற்கு அலி அதி அல்லாஹத்தினுடைய உடைய கையிலே ஒரு கொடியை கொடுத்தார்கள் இப்படியாக முஸ்லீம்களின் அணி மூன்று குழுக்களாக ஓர் அணியில் நின்று கொண்டிருக்கிறது எதிரிகளும் தயார் நிலையில் இருந்தார்கள் யுத்தம் எப்படி தொடங்குகிறது என்றால் முஸ்லீம்களிலிருந்து ஒருவர் வர வேண்டும் எதிரிகளிலிருந்து ஒருவர் வர வேண்டும் இருவரும் வாழ் சண்டை போட வேண்டும் அப்படி வந்தபோது ஹம்சார் அதி அல்லாஹத்தினவர்களுடன் மோதுவதற்கு ஷைபா என்கிற எதிரி வந்தான் ஹசரத் அலியிடம் மோதுவதற்கு வலீத் என்கிற எதிரி வந்தான் ஹசரத் உபைதா நதி இல்லாம இடத்திலே மோதுவதற்கு அவர் கொஞ்சம் வயதிலே மூத்தவர் அவரிடத்திலே மோதுவதற்கு உத்துபா என்கிற எதிரி வந்தான் ஹம்சா நதி இல்லாஹத்தானுங்கவர்கள் வாழ் கொண்டு தாக்குகிறார்கள் ஷைபா கான காம்சி தாபிர் கடந்து போன நேற்றைய தினத்தை போல் ஆகிவிட்டான் ஒரே வெட்டு ஷைபா காலி அலி அலியானு போட்ட போடலை வலீது காலி 
உத்துபாவுக்கும் உபேதாவுக்கும் நடந்த சண்டையில் உத்துபா உபேதை வெட்டிவிட்டார் உபேதா ரதி அல்லாஹுத்தான் அவர்கள் காயப்பட்டார்கள் அவர்கள் சிகிச்சைக்காக தூக்கி செல்லப்பட்டார்கள் உடனே உபேதாவை வெட்டிவிட்டானே என்று உத்துபாவின் மீது ஹம்சாவும் அலியும் ஓங்கி பாய்ந்தார்கள் உத்துபாவை தாக்கி வீழ்த்தினார்கள் இதன் பிறகு இரண்டு அணிகளும் மோத ஆரம்பிக்கின்றது ஒரு நபி தோழர் வந்தார் அல்லாவுடைய திருத்துதரே நான் இந்த போரில் கொல்லப்பட்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று கேட்டார் நபிகள் நாயகம் சொல்லாசனம் சொன்னார்கள் இந்த போரில் நீ கொல்லப்பட்டால் அல்லாஹு தலா உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை தருவான் உடனே அவர் பேரித்த பலத்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார் ரமலான் மாதம் பகல் பொழுது அன்றைய தினம் நபிகள் நாயகம் சொல்லாசனர்கள் போராளிகளை நோன்பு வைக்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தி இருந்தார்கள் பேரித்த பலத்தை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தவர் சொன்னார் அல்லாவுடைய திருத்துதரே இந்த பேரித்த பழங்களை நான் சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு களத்துக்கு போவது கூட சொர்க்கத்தை அடைவதற்கு நான் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய தாமதம் என்று நினைக்கின்றேன் சாப்பிடக்கூடிய நேரம் கூட சொர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடிய தாமதிக்கும் நேரம் என்று நினைக்கின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு கையில் வைத்திருந்த பேரித்தம்பழத்தினுடைய பையை தூக்கி வீசிவிட்டு சென்றார் அந்த போரில் அவர் ஷகீதாக்கப்பட்டார் கொல்லப்பட்டார் இவர்தான் அவ்வளவு கத்தீலின் ஃபில் இஸ்லாம் பதிரு போரில் கொல்லப்பட்ட முதல் நபர் என்று வரலாறு வரை பதிவு செய்திருக்கிறது யுத்தம் கடுமையாக நடைபெற்றது கடுமையான மோதல் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுவதைப் போல இந்த முன்னூற்றி பதிமூன்று என்கின்ற இந்த சிறு குழுவை வைத்து ஆயிரம் பேர் கொண்ட அந்த பெரிய படையை அல்லாஹு தலா வீழ்த்த வேண்டும் என்று நினைத்தான் வீழ்த்தினான் எனவே தான் இந்த போருக்கு யோமுல் ஃபுர்கான் ஃபுர்கான் நாள் என்று பெயர் ஃபுர்கான் என்றால் என்ன அர்த்தம் அல்லாவே திருக்குறான் சொல்கின்றான் ஃபுர்கான்னா என்ன அர்த்தம் சொன்னால் உண்மை எது பொய் எது என்று தெள்ள தெளிவாக பிரித்து காட்டப்பட்ட நாள் என்று பொருள் பதுருடைய பதுரு போர் நடைபெற்ற நாளுக்கு யோமுல் ஃபுர்கான் என்று பெயர் என்று அல்லாஹே திருக்குவானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அதன் பிறகு எதிரிகள் எழுபது பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் எழுபது பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய மனிதர்கள் அபு ஜஹில் உத்துபா ஷைபா வலிது போன்ற எழுபது எதிரிகள் கொல்லப்பட்டார்கள் எழுபது எதிரிகள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் கைது செய்யப்பட்ட இந்த எழுபது எதிரிகளையும் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்ல அரசமர்கள் ஒவ்வொரு முஸ்லீம் போர் வீரிடத்திலும் ஒவ்வொரு கைதியாக ஒப்படைத்தார்கள் ஒப்படைத்து முடித்துவிட்டு முஸ்லீம்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்ற செய்தியை மதீனாவுக்கு சொல்லி அனுப்புவதற்கு அப்துல்லாஹிபுன் ரவாஹா என்கிற தோழரை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் போய் மதீனாவிலே முஸ்லீம்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்கிற செய்தியை சொல்லுங்கள் ஏனென்றால் நாம் எல்லாம் நாற்பது பேர் கொண்ட வியாபார கூட்டத்தை வழிமறிக்க வந்தோம் நாம் ஒரு பெரிய யுத்தத்துக்கு முன்னால் தள்ளப்பட்டு விட்டோம் என்பதை நினைத்து மதீனாவாசிகள் எல்லாம் ரொம்ப கலங்கி போயிருப்பார்கள் நாம் பெற்ற வெற்றியை அவர்களுக்கு போய் சொல்லுங்கள் என்று அப்துல்லாஹிபுன் ரவாஹாவை அனுப்பி வைத்தார்கள் ஒரு நல்ல கவிஞர் கவிதை நடையிலேயே முஸ்லீம்கள் பெற்ற வெற்றியை மதீனாவிலே அவர் பரப்பி கொண்டிருக்கின்றார் கைது செய்யப்பட்ட எழுபது எதிரிகளில் முசாபி இபுனு உமைர் என்கின்ற சஹாபியினுடைய உடன் பிறந்த தம்பியும் இருந்தார் உடனே முசாபி இபுனு உமைர் வந்து தன்னுடைய தம்பியை கைது செய்து அழைத்து வந்த அந்த முஸ்லீம் சஹாபி இடத்திலே முசாபின் உமேர் சொல்லுகின்றார் தம்பி இந்த கைதியை நல்லா என்ன செய்ய பிடிச்சி இறுக்கி கட்டு இவங்களுடைய அம்மா பெரிய பணக்காரி நிறைய பணம் வச்சுருக்கா இவரை விடுவிப்பதற்கு நம்ம நிறைய பணத்தை கிளைம் பண்ணலாம் அதை நம்ம இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தலாம் என்று தன்னுடைய தம்பியை கைது செய்து வைத்திருந்த முஸ்லீம் வீரரிடத்தில் முசாபி சொல்லுகிறார் அவர் தம்பி சொன்னார் அண்ணன் என்ன அண்ணன் நீதான் என்னுடைய அண்ணனா என்னை இறுக்கி பிடிச்சி கட்ட சொல்கிறிய அண்ணன் இது நியாயமா என்று தம்பி அண்ணனிடத்திலே கேட்டார் முசாபு சொன்னார் நீ என் தம்பி அல்ல உன்னை அழைத்து செல்கிறாரே அவர் தான் என் தம்பி நீ எப்போது என்னுடைய கொள்கையை எதிர்க்க ஆரம்பித்து விட்டாயோ அப்போது நீ என் தம்பி அல்ல இறுக்கி பிடிச்சி கட்டு அவன் அம்மா பெரிய பணக்காரி என்று சொன்னார் இப்படி கொள்கைக்காக போரிட்டவர்களாக சஹாபாக்கள் இருந்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அரிசன் அவர்கள் சொன்னார்கள் இஸ்தவுசு பில் உசாரா ஹைரன் நீங்கள் கைதிகளிடத்திலே 
நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுங்கள் கைதிகளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தாதீங்க பணியில் அவங்கள நீங்கள் வைக்காதீங்க நல்ல ஆடைகளை இவர்களுக்கு கொடுங்கள் ரொம்ப இறுக்கி பிடிச்சி கட்டாதீங்க என்று சொன்னார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லுவார் அவர்கள் இந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனேயே பதிரு போரிலே கைது செய்யப்பட்ட எழுபது எதிரிகளையும் முஸ்லீம்கள் எப்படி நடத்தினார்கள் தெரியுமா தாங்களுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட உணவை தங்களுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட உணவை தாங்கள் சாப்பிடாமல் கைதிகளுக்கு கொடுத்தார்கள் நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் என்று ஸ்நாக்ஸ் கொறிக்கும் பொருட்களை பேரித்தம் பழங்களை தாங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு உணவை கைதிகளுக்கு கொடுத்தார்கள் இதை பார்த்து கைதிகள் எல்லாம் கூனி குறுகி வெட்கப்பட்டார்கள் என்னடா இது நாம் அடிமைகள் நமக்கு உயர்ந்த தரத்தில் உணவை தந்துவிட்டு முஸ்லீம்கள் என்னவென்றால் அற்பமான பொருட்களை சாப்பிடுகின்றார்களே என்று அந்த ரொட்டி துண்டுகளை சாப்பிடவே வெட்கப்பட்டார்கள் நீங்கள் சாப்பிடுங்க நீங்கள் தான் இப்போ முதலாளி நீங்கள் தான் பாசு நாங்கள் கைதிகள் நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் உடனே சகாபாக்கள் கைதிகள் நீட்டிய அந்த ரொட்டி துண்டை லேசாக இப்படி தொட்டுவிட்டு சரி நாங்கள் எடுத்துவிட்டோம் இப்போது நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் என்று கொடுத்தார்கள் அந்த அளவுக்கு பெருமானருடைய ஒரு வார்த்தைக்கு அவ்வளோ பெரிய மரியாதை கொடுத்தார்கள் சகாபாக்கள் கைது செய்யப்பட்ட கைதிகளில் யாரெல்லாம் இருந்தார்கள் தெரியுமா ஒகைல் பின் அபி தாலிப் அலி அலி அல்லாஹு தலானுடைய உடன்பிறந்த சகோதரரும் கைதியாக பிடிக்கப்பட்டிருந்தார் ரசூல்லாவுக்கு ஒன்று விட்ட தம்பி ரசூல்லாவுடைய தம்பி ரசூல்லாவுடைய வாப்பாவுக்கு தம்பி அப்பாஸ் அலி அல்லாவனு அவரை போய் இஸ்லாத்து ஏற்றுக்கல எதிரிகளின் அணியிலே வந்திருந்தார் அவரும் கைதியாக பிடிக்கப்பட்டிருந்தார் நபிகள் பெருமானா சல்லுல்லா அலி சலமனுடைய புதல்வி அன்னை ஜெயினப் ரதி அல்லாஹு தலானு அவருடைய கணவர் அபுல் ஆஸ் அவரும் கைதியாக பிடிக்கப்பட்டிருந்தார் ரசூலுல்லாவுடைய பிள்ளையை திருமணம் செய்த மருமகன் ரசூலுல்லாவுடைய ஒன்று விட்ட தம்பி ரசூலுல்லாவுடைய வாப்பாவுக்கு தம்பி இவர்களெல்லாம் எதிரணியிலே கைதிகளாக பிடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் நபிகள் நாயகு சொல்லுல்லா அலி சொன்னவர்கள் இவர்களையெல்லாம் ஈட்டு தொகை கொடுத்து விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்கள் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹு தலாம் இடத்திலே சொன்னார்கள் நீங்கள் ஈட்டு தொகை கொடுங்கள் மருமகன் இடத்திலே சொன்னார்கள் நீங்கள் ஈட்டு தொகை கொடுத்துட்டு தான் விடுதலை ஆகணும் உண்டு மருமகன் உடனே மக்காவுக்கு தகவல் அனுப்புகிறார் என்னை விடுதலை செய்வதற்கு தங்கம் வேண்டும் பணம் வேண்டும் கொடுத்து அனுப்புங்கள் என்று அவருடைய மனைவி அதாவது ரசூலுல்லாவுடைய மகள் அன்னை ஜெயின பிரதி அல்லாஹு தலானுக்கு அவர்கள் தன்னுடைய கணவரை விடுதலை செய்வதற்காக வேண்டி தான் கழுத்தில் அணிந்திருந்த தங்க மாலையை கொடுத்து அனுப்புகிறார் நபிகள் நாயகம் சொல்லுல்லா அலிமுடைய கைகளுக்கு முன்னால் அது வைக்கப்படுகிறது மருமகனை விடுதலை செய்வதற்காக வேண்டி மகளுடைய தங்க மாலை இதை பார்த்துவிட்டு நபிகள் நாயகம் சொல்லுல்லா அலிமர்கள் கண்ணீர் வகுத்தார்கள் இந்த மாலை அவருடைய மனைவி அன்னை ஹதீஜாவுக்குரிய மாலை எந்த ஹதீஜா தன்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் இஸ்லாத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக வாரி வழங்கினாரோ அந்த ஹதீஜாவினுடைய மாலைகளில் ஒன்று இஸ்லாத்தினுடைய எதிரியை விடுவிப்பதற்காக இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது இதை நினைத்து நபிகள் நாயகம் சொல்லுல்லா அலிமர்கள் கண் கலங்கினார்கள் இப்படி நெக்குறுகக்கூடிய பல காட்சிகளை கொண்ட போர்தான் பதிரு போர் இறுதியிலே கைதிகள் அனைவரும் வீட்டுத் தொகை கொடுக்கப்பட்டு விடுதலையானார்கள் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹினுடைய அன்பும் அருளும் நம் அனைவர் மீதும் என்றும் நிலவட்டுமாக அன்பானவர்களே நீங்கள் நடத்துகின்ற அனைத்து விதமான நிகழ்ச்சிகளையும் மிக துல்லியமாக வீடியோ ஆடியோவுடன் ஒளிப்பதிவு செய்து அதனை உலக மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க யூடியூப் மூலமாக மிக சிறந்த முறையில் அப்லோடு செய்து தருகின்றோம் மேலும் நீங்கள் நடத்தும் நிகழ்ச்சிக்கு மக்களை அழைப்பதற்கு வாட்ஸ்அப் விளம்பரமும் மிக சிறப்பான முறையில் செய்து தருகிறோம் விவரங்களுக்கு ஆர் எஸ் டி மீடியா நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் எயிட் நைன் எயிட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் மற்றும் நைன் எயிட் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் செவன் என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்